Juza. Bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu nchini imewataka waajiri wa sekta binafsi na wanafunzi wanufaika na mikopo hiyo ambao wapo katika mfumo rasmi wa ajira kuanza kutekeleza sheria ya bodi ya mikopo ya kurejesha kabla ya hatua za kisheria hazijaanza kuchukuliwa dhidi yao ikiwemo asilimia kumi ya mwajiri kuchelewesha makatu ya asilimia kumi ya adhabu kwa wanaokiuka kulipa kwa wakati. Mwandishi wetu Wilson Elisha na taarifa zaidi. Mgenzi mtendaji wa bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu Abdul Raza Kibadru amesema haji jini mwanzo wakati wa hafla kwa pongezo wa ajili kumi wa sekta binafsi wa mkoani hapa anaotekeleza sheria za bodi ya mikopo nchini na wanafunzi wanaofaika na mikopo. Kwa ajili kisheria wana wajibu wa kutoa taarifa za mwajiriwa anapoanza kazi katika siku na nane kukata asilimia tano ya mshahara wake kuwasilisha katika bodi ya mikopo kiasi walichokata kabla ya tarehe tano ya mwezi unaokuja. Aidha Abdul Raza Kibadru amesema mpaka sasa bodi hiyo imekusanya shilingi bilioni mbili kwa kipindi cha miaka mitatu huku kwa kila mwezi bodi kikusanya zaidi ya shilingi bilioni tano tofauti na kipindi kilichopita ambapo alikuwa kikusanya shilingi bilioni mbili na kwa mkoa wa Mwanza umeshika nafasi ya pili kwa kukusanya shilingi bilioni sita nukta tano kwa mwaka e, bilioni hizo tano mwaka uliopita e, zimetimiza bilioni moja na na moja kwa mwaka uliopita E, na ambazo kwa ujumla zimetimiza bilioni 684 na 570 hivi kutoka bilioni 780 ambazo zingetakiwa kwa zimekusanya. Mafanikio hayo pia kaungwa mkono na mnufaika Milambo Malegi, mkazi wa jijini Mwanza ambaye hajaajiriwa katika sekta rasmi ama binafsi lakini amekuwa kinara wa urejeshaji wa mikopo kwa wakati. Nimeanza kurejesha mkopo nikiwa nasoma degree yangu ya pili ya uzamili nikiwa mwanafunzi nafanya shughuli zangu binafsi na hapo hapo narejesha mkopo. Na naomba tu niwaambie wa Tanzania unapochelewa pesa inakuwa kubwa. Awali mkuu wa mkoa wa Mwanza John Mwangela akiwakabidhi ngao za pongezi wa ajili wanaofuata sheria za urejeshaji wa mikopo kwa ajili wa wao amesema kuwa ataendelea kushirikiana na bodi ya mikopo kuhakikisha wanufaika wanarejesha mikopo yao kwa wakati sisi ni sehemu ya wajibu wetu kusaidiana na bodi ya mikopo kuhakikisha kwamba waajiri wengi zaidi na wadau wengi zaidi ambao wanahusika basi tunawafikia kwa pamoja na tunafanikisha zoezi hili baadhi ya waajiri wanaotekeleza sheria za bodi ya mikopo wameelezea mikakati yao ya kuhakikisha wanazingatia sheria za bodi za mikopo anaishinda kurudisha mkopo kwa kweli anaua taifa kwa kuwa kuna watu wengi watafikia wakati fulani shida upate mikopo kama hakuna marejesho pesa zitakuwepo na serikali sifikiri kama itaweza kutoa pesa zote asilimia mia kama ruzuku kwa ajili ya kulipia wanafunzi sisi tuna wakopaji wa wanufaika asilimia tisini ambao ni wanawake kwa hiyo nihimize koti waliko wanawake nchini Tanzania wawe wa mfano Bodi ya mikopo ya elimu ya juu imeanzishwa na sheria namba tisa ya mwaka elfu mbili na nne na kuanza rasmi mwaka elfu mbili na tano ambapo mpaka sasa zaidi ya wanafunzi lakini walioitimu elimu ya juu wamenufaika tangu mwaka elfu moja mia tisa tisini nne na elfu moja mia tisa tisini tano ambapo serikali imewekeza zaidi ya shilingi trilioni nne tangu mwaka elfu moja mia tisa tisini nne mikopo ilipoanza kutolewa Wilson Elisha Star TV Mwanza